ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫേം ഈസ് കോൾഡ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് പാർട്ട്ണർ അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് നിലവിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുക റിട്ടയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോവുക രണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമുകൾ കൂടി ചേർന്ന് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പായി ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ മരണമോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം റിട്ടയർമെൻറ്റും ഡെത്തും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ പാർട്ട്ണർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു റിട്ടയർ ഫ്രം ദ ഫേം ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ഡ്യൂ നോട്ടീസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഏതൊരു പാർട്ട്ണർക്കും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്തും റിട്ടയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുൻകൂട്ടി ഞാൻ ഇന്ന ഡേറ്റിന് റിട്ടയർ ചെയ്യാം എനിക്കിനി ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന നോട്ടീസ് മറ്റെല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും കൊടുത്തിരിക്കണം അവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ചും ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഓൾഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് ദ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് എ ന്യൂ എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പഴയ എഗ്രിമെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റ് വരുന്നു ആ പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിലും അത് തന്നെയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നിലവിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂയിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് തുടരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദെൻ ഡെത്തും റിട്ടയർമെൻറ്റും തമ്മിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഓൺ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ ഡെത്തിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഡെത്ത് ആവുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയ പാർട്ട്ണർക്കല്ല നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും മരിച്ചു പോയ പാർട്ട്ണറുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സിനാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ടും കൊടുത്തു തീർക്കുന്നത് ദെൻ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റിട്ടയറിംഗ് ഓർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ പാർട്ട്ണറാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത പാർട്ട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട പാർട്ട്ണർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക
then his share of goodwill retire enna partner ku aa sthapanathinte total goodwill value cheythu adil ninn oru bhagam retire enna partner ku kodukkendathund കാരണം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിട്ടയർ ചെയ്ത പാർട്ട്ണർ കൂടി അയാളുടെ കൂടി അധ്വാനം കൊണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ലെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ റിസർവ്സ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവോ അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണറോട് കൂടി പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ട റിസർവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ റിസർവിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരമ മരണപ്പെട്ടു പോയ പാർട്ട്ണറാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഇൻ ദ ഗെയിൻ ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ അഡ്മിഷനിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുക ഡെത്ത് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും റീവാല്യൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പാർട്ട്ണർ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കണം മരണപ്പെട്ടു പോയ പാർട്ട്ണറുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കണം അതാണ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് ഇൻവോൾഡ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കണം സാലറി കമ്മീഷൻ എറ്റ്സെട്ര അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് വരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാലറി കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ പാർട്ട്ണേഴ്സിന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ പാർട്ട്ണറുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു റിട്ടയർ ചെയ്ത പാർട്ട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ പാർട്ട്ണറുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഇത്രയും എമൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങാനുണ്ടാവും പാർട്ട്ണേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ദ ഫോളോയിങ് ഡിഡക്ഷൻ സി ഫെനി മേ ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഷെയർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് എനി കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇഫ് നെസസറി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് ഗുഡ് വിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ് വിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു പോർഷൻ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അഥവാ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് ഓൺ റീവാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് റീവാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് നടത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിന് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം അയാളുടെ ഷെയറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അഥവാ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ്
നമ്മൾ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂ റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയും ആണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ പഠിക്കണം ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കുറച്ച് നേട്ടം ഉണ്ടാകും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിൽ അപ്പോൾ ആ നേട്ടം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയും അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അഡ്മിഷനിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂഷനൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്ത ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ പാർട്ട്നർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കണം ദെൻ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് നടത്തണം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് റീവാല്യൂ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ലോസ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് അത് നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യണം ദെൻ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർ മരണപ്പെട്ട ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മുതലുള്ള ആ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് റിക്വയർഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂ ടു റിട്ടയർഡ് ഓർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട് പോയ പാർട്ട്ണർക്ക് അവരുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാം അവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ ആയിരുന്നു പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്താണ് ഒരു പാർട്ട്ണർ പുറത്തു പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വിൽ ഷെയർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എനി പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് അഥവാ കണ്ടിന്യൂയിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് ദ ഈച്ച് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട്ണർ വിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഷെയർ ഇൻ ദ ഫേം പ്ലസ് ദ ഷെയർ അക്വയർഡ് ഫ്രം ദ റിട്ടയറിംഗ് ഓർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അവിടെ തുടരുന്ന മറ്റു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഓൾഡ് ഷെയറിൻ്റെ കൂടെ റിട്ടയർ ചെയ്ത പാർട്ട്ണറിൽ നിന്നും അക്വയർ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഷെയർ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ന്യൂ റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസെഡ് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ വൻ എക്സ് റിട്ടയേഴ്സ് ദെൻ ബി വൻ വൈ റിട്ടയേഴ്സ് ദെൻ സി വൻ സെഡ് റിട്ടയേഴ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൽ എക്സ് റിട
y in the 2 cut the baki 3 is to 1 nana. when z retires z in the one in the partner on a retire chay the angle baki lather are can x from y on a new ratio nor another 3 is to 2 1 and 3 is to 2 1 z in the share number cut the color new it is in the number of the symbol it in the new profit sharing ratio calculate here but some of the cell case is a little person under I'm going to calculate the anchor illa and the case and number three case look at the continuing partners may acquire the share in the profits of the retiring or deceased partner in a proportion other than old ratio but a partner sir retire the partner at a share of profit acquire a and where will ratio agree to you and gil I'm going to calculation are the individual for example Naveen Suresh and Tarun are partners sharing profits and losses in the ratio of 5 is to 3 Suresh retires from the firm and his share was acquired by Naveen and Tarun in the ratio of 2 is to 1. Calculate new profit sharing ratio. Naveen and Suresh and Tarun are three partners. That is Suresh and the partner retired. If Suresh retired, I will share the share of 3 by 10. 5 is to 3 is to 2 is 3 by 10 portion profit in Naveen and Tarun. Retire the partner the share of profit and our share in the it is acquired by Naveen and Tarun in the ratio of 2 is to 1. Calculate new profit sharing ratio. Up on the Naveen day, Tarun day, new profit sharing ratio. Karna our continue chain the old partner day, new share in the irkum. I all the old share plus acquired share from the outgoing partner. Pidinu Boguna partner day, share uh, etreano. Continue chain the partner to get another Adum, other upon my old old share and could you know or continue to you know partner the new share in the brain so I'm okay then gonna calculate in an outcome Suresh in the share of profit moon a by path on Suresh on a retiring partner Suresh in the share of profit 5 is to 3 is to 2 more in bo you were 3 by 10 and e 3 by 10 now we know that you know get a move on Yang lain retire itu apa ini? Apa arti kodi? Arti kita naweinum, tarunum kita. Apa yang ada? Ada ratio yang share ini adalah which acquired by naween and tarun in the ratio of two is to one. Ini three by ten ni two is to one in the ratio ini adalah naweinum, tarunum share ini adalah. Apa yang saya ikut? Naween will get naween yang terkait itu. Suresh ni share three by ten ni adalah. Adi ini. 2 by 3, 3 by 2 by 2 by 2 by 2 by 2 by 3. That is 6 by 30. This 6 by 30 is equal to 2 by 10. 2 by 10 is equal to 2 by 10. Then, what is the third one? The third one is equal to Suresh 3 by 10 by 1 by 3. 1 by 3. 2 is to 1 in the ratio. This is equal to 3 by 10. 3 by 10 into 1 by 3 equal to 3 by 30 equal to 1 by 10. 3 by 30 and 1 by 10. We will calculate the new ratio. The new ratio is now in the new share equal to 5 by 10 plus. If you have a continuing partner, the new share is equal to 5 by 10 plus. The new share is equal to 5 by 10 plus. The new share is equal to 5 by 10 plus. 2 by 10 ayalku pudu dahai kita tu, abo 7 by 10 ni ana ayal de new share. Then Tarun's new share equal to Tarun de old share ayat la 2 by 10 plus ayalku Sureshil ni ni kita tu na 1 by 10 add imbo 3 by 10 ni ana. Apa new ratio ni warnyal? Etre ana 7 is to 3. Nawi ni new share 7 ni ana Tarun de new share 3 by 10 ni ana new ratio 7 is to 3 ni ana. Now, we have to calculate the new ratio of the new ratio. Then, we have to calculate the gaining ratio of the new ratio. What is the gaining ratio of the new ratio? The retiring partner is the share of goodwill. Then, we have to calculate the gaining ratio. The ratio in which the continuing partners have acquired the share from the retiring or deceased partner is called the gaining ratio. If you have a partner in retirement, Alanggil, orang partner ada death to sambo itu kerja ni ale. Adat tadi wassam model, ah retire itu partner ada alanggil, macam tu boleh partner ada share of profit itu, arkil ladan. Abang ada continue cie, na, paraya partner sini ladan. 
അപ്പോൾ മരിച്ചു പോയ പാർട്ട്ണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന അവർ എടുക്കുന്ന ആ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ ഓർ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇഫ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് റിമൈനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദയർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക റിമൈനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവിടെ തുടരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പഴയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ദസ് ദ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആൾസോ വിൽ ബി ദ ഓൾഡ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അതുപോലെ അവരുടെ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ദൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇഫ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് ഗിവൺ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും ഉണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ആശ ദീപ്തി ആൻഡ് നിഷ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആശയും ദീപ്തിയും നിഷയും ഒരു ഫേമിലെ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതിൽ ദീപ്തി സെക്കൻഡ് പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയും ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തേ നോക്കേണ്ടുള്ളൂ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതിൽ ദീപ്തി റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് അഥവാ രണ്ട് ബൈ ആറ് ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ബൈ ആറ് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ദീപ്തി റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഈ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഇനി ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ദീപ്തി റിട്ടയർ ചെയ്തു ന്യൂ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയും ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ടിനെ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് വെട്ടിക്കളയാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നോക്കുക അമിത് ദിനേശ് ആൻഡ് ഗഗൻ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ദിനേശ് റിട്ടയേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്തു അമിത് ആൻഡ് ഗഗൻ ഡിസൈഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദിനേശ് ആൻഡ് ഗഗൻ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് ദിനേശ് റിട്ടയർ ചെയ്തു അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അമിത്തും ഗഗനും എന്ത് തീരുമാനിച്ചു പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അല്ലേ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ന്യൂ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ദിനേശ് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ തീരുമാനിച്ചത് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാണണം ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ അമിത്തിൻ്റെ ഗെയിൻ എത്രയാണ് അമിത്തിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ബൈ ഫൈവിൽ നിന്ന്
Murali retires and surrenders 2 by 3rd of his share in favor of Naveen and the remaining share in favor of Om Prakash. Murali in the Varina, Yadita partner retire edu. Retire Jedapo and the Anusambucha Murali a share in the 2 by 3rd Navinum, Adabole, Baki Labagam, Ada 1 by 3rd Om Prakash Nim made his surrender edu. Ada Murali kitty condition 3 by 8 in the 2 by 3 Arcana Navinana 3 by 8 in the 1 by 3 Om Prakash Nana. Calculation calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partners. But the remaining partners are Navinum Om Pragashwana. Calculate the old share of Murali, Navin and Om Pragash. Mune by yet, one by and one by yet, three is to four is to one. But I am the number of the number now, we have 1 into 4. Then, we have to continue to do this. Then, we have to do this. 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 We have to do that's 3 by 8 is 2 by 3, that's 3 by 4, that's 3 by 4. Now, the new share is 3 by 8, that's 4 by 8, that's 1 by 4. Now, the old share 4 by 8, that's 1 by 4. Now, the new share is 4 by 8, that's 3 by 4 and up now in the new share 3 by 4 now in the old share 4 by 8 and then Om Prakash in a 3 and a good another Murali a 3 by 8 in day 1 by 3 and Om Prakash in a good another and a 1 by 3 in one slide Murali retires under 2 by 3rd of his share in favor of Naveen and the remaining share in favor of Om Prakash 2 by 3 in a bar key in one by 3 and a equal to 3 by 8 into 1 by 3 equal to 1 by 8. Apo Om Prakash in the new share at 3 anna. I all the old share at 1 by 8 in the code. Alkipo uh, kittia. Pududai murileta gail in num. Surrender the kittia. 1 by 8 in goodi. Add chamber. 1 by 4 answer kitti. Pamaki new ratio parayalo. New profit sharing ratio of Navin and Om Prakash equal to 3 is to 1. Adava 3 by 4 and 1 by 4 anna. 3 is to 1 anna. Answer. Then, we will gaining ratio. Gaining ratio is 1 by 4. That is 2 by 8 into 3 by 4. That is 2 by 8 into 3 by 4. That is 2 by 8 into 2 by 8 into 2 by 8 into 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 8 into 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 8 into 1 by 4 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 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 4 into 1 this is the new profit sharing ratio and gaining ratio. Calculate the textbook and the materials. If you have any questions, you can practice it. If you have any questions, please comment on this video. If you have any questions, please comment on this video. Bye.